हेलो एंड वेलकम टू एडी एजुकेशन आई एम अमित दीक्षित और आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे हमारे 508 की 508 की पढ़ाई इस सेमेस्टर के जो आपके सब्जेक्ट हैं 508 509 और या फिर 510 इन सभी को हम कंप्लीट करेंगे इस सेमेस्टर में भी जैसे हमने अभी तक किया है लाखों शिक्षक जिस तरह से आप लोग सब लाभ ले, ले रहे हैं और जिस तरह से आप कमेंट करते हैं थैंक यू फॉर दैट और हमें खुशी है कि हम एक लौते ऐसे चैनल हैं यहाँ पर और एक लौता ऐसा प्रयास जिसने किया है कि आप सभी लोगों को पूरी बेनिफिट दिया जाए कंप्लीट लेक्चर्स हर टॉपिक का दिया गया है कंप्लीटली आपको पढ़ाया गया है चाहे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हों पेपर सॉल्यूशंस हों या फिर लेक्चर्स हों ये किसी भी चैनल ने नहीं किया है और मैं पूरी विनम्रता के साथ और हम्बल होकर इस बात को कह रहा हूँ कि वी आर द बेस्ट इन दिस कैटेगरी कि हम आप लोगों को इस तरह से सपोर्ट कर पाए हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले जानकारी शेयर करने वाले चैनल आपने बहुत देख लिए लेकिन पढ़ाई की जब बात आती है तो आप सभी लोगों का कहना है कि ए एजुकेशन ने आपको पूरा सपोर्ट किया और मैं इस बात से पूरा वाकिफ रखता हूँ और मुझे इस बात की खुशी है मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ थोड़ा समय ले रहा हूँ बिकॉज मैं काफ़ी इस चीज़ से मुझे खुशी है कि आप लोगों को पूरा इसका बेनिफिट मिल रहा है तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आगे भी मैं इसमें आपको सपोर्ट करता रहूँगा जब तक ये चल रहा है तो जुड़े रहिए और देखते रहिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये केवल आप लोगों के लिए नहीं है अब यहाँ पर बहुत जरूरी है कि 501 से लेकर 507 तक का अगर आपका कोई भी पेपर रुका हुआ है अटक गया है क्लियर नहीं कर पाए हैं तो अब आपके पास लास्ट मौका है इसीलिए इस चैनल पर जो कंटेंट है हमारे साथ आप पूरी बेस्ट तैयारी कीजिए 501 से 507 तक के एक एक टॉपिक का लेक्चर आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो एम सी हो सब एक ही जगह उपलब्ध हैं अगर ऐसे हैं नए हैं तो अब अपने एन को क्लियर करने के लिए मदद लीजिए जिस तरह से लाखों लोगों ने अभी तक ली है टेक द बेनिफिट मैं कोशिश पूरी कर रहा हूं आपको आपके इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने में इस डी की डिग्री को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने में तो ठीक है ये मेरा एक सजेशन था थोड़ा सा समय लिया मैंने आपका लेकिन इंपॉर्टेंट थी ये जानकारी देना तो अगर नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा बटन को दबा के और बेल आइकन घंटी का बटन उसके बगल में छोटा सा दिखाई देगा उसको भी दबा लीजिएगा जो पहले कर चुके हैं वो भी दबा लीजिएगा अगर घंटी के बटन को नहीं दबाया है चैनल पर जाके ताकि वीडियो की जानकारियाँ आप तक पहुँचें अगर रेगुलर पहुँचेंगी तभी आप देख पाएंगे ये परेशानी काफ़ी शिक्षकों होती है इसलिए मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको ठीक है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यहां पर शुरू करने से पहले अन अकेडमी पर अगर आप कनेक्ट नहीं हुए हैं अन अकेडमी देश का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है इस समय और मैं यहां पर एक वेरीफाइड स्टार एजुकेटर हूं अन अकेडमी के द्वारा तो यहां पर आप जाकर पूरे लेक्चर देख सकते हैं एन के डी के लिए जो भी कंटेंट डाला गया है इससे पहले उससे काफी शिक्षकों ने लाभ लिया था और आगे भी यहाँ पर डाला जाएगा इस तरह के कंटेंट जो आपको बेनिफिट देंगे और किसी भी तरह के मैं इसके लिए नहीं आगे भी कह रहा हूँ कोई भी टीचिंग एग्जाम्स की बेस्ट प्रिपरेशन आपको करना है या आपके किसी साथी आपके घर में या कहीं भी किसी को करना है तो आप प्लीज जरूर सजेस्ट कीजिएगा ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर मेरी मैथड ऑफ टीचिंग अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया आपको कहीं ना कहीं फर्क पड़ा उससे तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाकी लोगों तक भी पहुँच सकूँ और उन्हें भी बेनिफिट दे सकूँ तो आप फॉलो कर लीजिए इसकी लिंक में इसी वीडियो के नीचे दे दूंगा और आप वहां से फॉलो कर सकते हैं फॉलो का बटन दबाकर और कोर्सेस को देख सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं सब कुछ वहां पर कर सकते हैं ये सब फ्री है इसलिए कोई चिंता वाली बात नहीं है ओके तो बेनिफिट लीजिए देश के सबसे बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मेरी टीचिंग का अगर आपको बेनिफिट दे रही है तो ओके तो ये दोनों चीज़ें मैंने सजेस्ट कर दी थोड़ा समय लेकर अब हम अपने आ, कोर्स के कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं तो आज मैं आपको 508 इकाई को शुरू कर रहा हूँ 508 आपका जो सिलेबस है थर्ड सेमेस्टर का माफ़ कीजिएगा फोर्थ सेमेस्टर का तो इसकी पहली इकाई आज हम शुरू करेंगे कुछ टॉपिक इसके क्लियर करेंगे आज के और रेगुलर अब लेक्चर्स चलेंगे तो आप जुड़ जाइए रेगुलर देखते रहिएगा डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा तो मिस मत कीजिएगा इस बार ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इकाई एक जो है यहां मैं आपको बता दूं 508 जो आपका ब्लॉक है 508 उसमें तीन ब्लॉक हैं और तीनों ब्लॉक में अलग अलग कंटेंट आपको पढ़ने मिलेगा पहले ब्लॉक में आपको मिलेगा कला से रिलेटेड इकाइयाँ मिलेंगी दूसरे में आपको फिजिकल एजुकेशन और इससे रिलेटेड मिलेंगी और तीसरे में आपको तीसरे ब्लॉक में वर्क एजुकेशन से तो तीनों में ही अलग अलग टाइप की पढ़ाई है और आपको अच्छे से करनी होगी तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला ब्लॉक और पहली इकाई तो पहली इकाई जो है वो है कला और कला की शिक्षा की समझ तो ये यूनिट हमारी कला से रिलेटेड है 
आर्ट्स से रिलेटेड है तो इसको लेकर थोड़ी शुरुआत कर लेते हैं आज थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आगे कंटिन्यू करते रहें अपना पढ़ाई का मूड बना लीजिए और स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर बच्चा देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन से मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर बताया गया है कि जिस तरह से देखिए बच्चे के सीखने की जो प्रक्रिया है हम जानते हैं कि बच्चा कई तरह से सीखता है भाषा सीखता है कई चीज़ सीखता है लेकिन कहीं ना कहीं उसका जो सीखना होता है उसके परिवेश से बहुत जुड़ा होता है वातावरण से बहुत ज़्यादा जुड़ा होता है वातावरण में वो जो चीज़ें देख रहा है जिन आवाज़ों को सुन रहा है जिन घटनाओं को देख रहा है वो सभी उस पर असर असर डालती हैं और उनसे वो सीखता है चाहे वो बिजली की गड़गड़ाहट हो या फिर कोई और ऐसी चीज़ जो उसको सामान्य जीवन में देखने मिलती है तो उन सब चीज़ों से उसको काफ़ी कुछ सीखने मिलता है तो बेसिकली बच्चे के ये सीखना एक खोज की तरह है एक खोज पर चलने वाली वो यात्रा पर निकला है और उसमें वो कई तरह की चीजों को देखता है दृश्य करता है कुछ चीजों का निष्पादन करते हुए देखता है तो उनके जरिए सीखता है तो यही हम बात करेंगे आती है यहाँ पर कला कई तरह की कलाएं आपको जीवन में देखने मिलेंगी जो बच्चों को भी देखने मिलती हैं वो देखने से संबंधित हो सकती हैं क्रियात्मक हो सकती हैं तो अलग अलग कलाएं किस तरह से बच्चों को जोड़ती हैं और किस तरह का फायदा एजुकेशन में देती हैं वो यहाँ पर इस यूनिट में हम देखेंगे और आगे देखते जाएंगे ओके तो आगे बढ़ते हैं आगे देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है आ, कला आ, शिक्षा के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है कला शिक्षा का अर्थ तो कला शिक्षा के अर्थ को यहाँ पर समझते हैं देखिए कला को लेकर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कला को लेकर हम सभी कहीं ना कहीं वाकिफ हैं बेसिकली कहीं ना कहीं इतना तो हम जानते ही हैं कि कला क्या है और कला को लेकर क्या बात कर रहे हैं तो देखिए कला शिक्षा एक ऐसा चीज़ है अगर हम कला की बात करें तो कला वो चीज़ है जो क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई है जो अभिव्यक्ति से जुड़ी हुई है जैसे ही हमारे मन में आर्ट आता है तो हम सोचते हैं आर्ट मतलब कोई कलात्मक चीज़ अब आर्ट किसी भी चीज़ से लेकर हो सकती है इसमें कई सारे सारे आयाम हैं इतनी सारी फील्ड हैं कला की जिनको हम गिन नहीं सकते ओके तो यहाँ पर बात ये की गई है कि आ, कला मतलब कि मान लीजिए अगर एक कहावत है कि संगीत क्या है तो पसंदीदा आवाज़ों की अनुभूति जो आपका खूबसूरत आवाज़ें आप सुनते हैं उनकी अनुभूति होती है संगीत तो ये बिल्कुल सही बात है जो चीज़ हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगती है वो कहलाती है संगीत इसी तरह से कला किसी भी तरह से हमारे जीवन से अलग अलग रूपों में जुड़ी हुई है और इसका आ, हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है ये सभी चीज़ें बच्चों से जुड़ेंगी आगे चल के तो हिसाब से सोचिएगा आप यहाँ पर देखिए कला शिक्षा को लेकर दो चीज़ें बताई गई हैं कला शिक्षा के जो क्षेत्र हैं वो दो बताए गए हैं एक तो दृश्य और स्पर्शनीय कला और दूसरी है निष्पादन कला अब देखिए दृश्य कला को समझते हैं दृश्य कला के बारे में यहाँ पर जो बात किया गई है जो देख सकते हैं आप यहाँ पर तो यहाँ पर दृश्य कला वो सारी कलाएँ होंगी जो कि आप देख सकते हैं सिंपल सी बात है इतना आप लॉजिक लगा सकते हैं कि जो देख सकते हैं वो सारी कलाएँ इसके अंतर्गत आएंगी जिन्हें हम आँखों से अपनी देख सकते हैं बड़ी आसानी से और कहीं ना कहीं उनको छू सकते हैं कई तरह के ऐसी चीजें हैं और कई तरह की चीजों को महसूस कर सकते हैं तो अगर मैं बात करूं कि चित्रकला है या पेंटिंग कला है यहां पर और मूर्ति कला है तो ये जो सारी तरह की आर्ट आप देखते हैं वो सभी यहां पर दृश्य कला के अंतर्गत आएंगी जैसे गहने बुनाई या वस्त्रों से रिलेटेड कोई काम है तो ये सारी चीजें आप खुली आंखों से देख सकते हैं और कहीं ना कहीं उनको छू सकते हैं उनको एक्सपीरियंस कर सकते हैं और इसके अलावा एक और फैक्टर है यहाँ पर जो पॉइंट दिया गया है ई पॉइंट में कि फोटोग्राफी वीडियो फिल्म कंप्यूटर कला ये सारी जो कंप्यूटर आर्ट्स हैं या वीडियोग्राफी फोटोग्राफी आप देखते हैं ये भी दृश्य कला में आएगा क्यों आएगा क्योंकि इसको हम हाथ में लेकर छू ना सकें लेकिन हम इसको देखकर इमोशंस तो महसूस करते हैं अनुभूति तो हमको होती है ना आप कितना देखते हैं ना कि देखने वाली चीज़ों का कितना प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो कलात्मक चीज़ें हम से हम घिरे हुए हैं बेसिकली तो आप आ, अपने घर में अगर देखेंगे और घर के बाहर या कहीं भी चाहें आप आपके आसपास कला ही कला आपको दिखाई देगी कहीं पेंटिंग है तो कहीं वास्तुकला है कहीं वीडियोग्राफी है तो कहीं चित्रकला है तो कहीं किसी और तरह की कला है तो बेसिकली दृश्य कला आपको आपके चारों ओर हर चीज में देखने मिल जाएगी परिवेश में और इसी चीज की यहां पर बात की गई है और ये जो सारी चीजें हैं वो जैसे शिक्षक के रूप में अगर बात करें तो आपकी कई तरह की एक भूमिका बन जाती है जब आप बच्चों को सिखा रहे होते हैं मान लीजिए फोटोग्राफी सिखा रहे हैं कोलैज बनाना सिखा रहे हैं या धातु का कोई कार्य सिखा रहे हैं या उन्हें कोई टोकरी बनाना सिखा रहे हैं तो इन सब चीजों में कला ही है और इनके जरिए बच्चे इन्वॉल्व होते हैं और इस कला के जरिए अपने दिमागी तौर पर जो उनका विकास होता है वो होता है तो ये चीज दृश्य कला से जुड़ी हुई है क्लियर कर दिया है मैंने कनेक्शन आपको स्कूल में ऐसी दृश्य कला एक्टिविटीज बहुत होती हैं 
अब बात करते हैं निष्पादन कला के बारे में तो निष्पादन कला का जो पॉइंट है यहाँ पर वो देख सकते हैं आप निष्पादन कला के बारे में अगर बात करें तो इनमें वो सारी कलाएं आएंगी जो आप देखेंगे जो आप ऐसी जो ड्रामा होते हैं नृत्य होता है संगीत होता है जादू होता है सर्कस या शब्द बोलना तो ये जो सारी फील्ड हैं इनमें कहीं ना कहीं व्यक्ति खुद निष्पादन कर रहा होता है खुद परफॉर्म कर रहा होता है राइट तो यही होता है इसमें हम किसी एक्टर को परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो ये उसके द्वारा निष्पादित किया गया है जो परफॉर्मेंस उसने दी जो अभिव्यक्ति उसने व्यक्त की उस नाटक के जरिए वो उसकी कला है जो उसने निष्पादित की तो जब ऐसी चीज़ों को हम देख रहे होते हैं और उनके जरिए आनंद ले रहे होते हैं और जिसमें शरीर का और चेहरे का या उपस्थिति को प्रयोग में लाया जाता है कलाकार के द्वारा बेसिकली ये कलाकार के द्वारा अभिव्यक्त होंगी यहाँ कोई कलाकार होगा ओके तो उनके द्वारा जो जो चीज़ें की जाती हैं वो सारी निष्पादन कला में आएंगी अब इसमें ढेर सारी फील्ड हो सकती हैं जैसे कि हाथ से कलाकार हैं डांस जो करते हैं जादूगर जो होते हैं संगीतकार गायक वो सारी कलाएं जो जहां पर व्यक्ति अपनी कला का प्रदर्शन करता है और आप उसका आनंद लेते हैं तो ये निष्पादन कला के अंतर्गत आएगा और ये बहुत असर डालता है ये बहुत ज़्यादा आपको देखने मिलता है तो चाहे बच्चे का जन्म हो चाहे विवाह हो या उत्सव हो त्यौहार हो हर जगह कहीं ना कहीं संस्कृति के रूप में कला के जो चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं और ये हमारे दिल दिमाग में असर भी डालती हैं और हमें प्रभावित भी करती हैं तो यही यहाँ पर बताया गया है आगे एक उदाहरण से आपको बताया गया है कि किस तरह से साधारण परिवेश से बच्चे सीख सकते हैं या सीखने मिलता है लोगों को तो देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है कि पंजाब के राज्य में जो अक्टूबर में और मार्च में यहाँ पर बुआई और कटाई का काम होता है समझ रहे हैं आप तो पंजाबियों में एक त्यौहार होता है लोहड़ी तो किसान जो होता है कटाई एवं संरक्षण संग्रहण से पहले वो लोहड़ी मनाते हैं अब इसके पीछे कई कारण होते हैं वैसे तो एक त्यौहार है लेकिन वो फसल काटते हैं और उस समय मूँगफली रेवड़ी आटा जैसी चीज़ें मक्खन इन चीज़ों को चढ़ाते हैं और कई तरह की वो अग्नि के फेरे लगाते हैं ये सब आपको पता है कहीं ना कहीं लोहड़ी के बारे में तो इसमें क्या होता है इससे काफी कुछ चीजें सीखने मिलती हैं जैसे कि गेहूं कब बोया जाएगा कब खाया जाएगा कब काटा जाएगा और खाद्य पदार्थ जो तिल मूंगफली रेवड़ी हैं वो सर्दियों में उपयोग के लिए अच्छी होती हैं ये समझ पाएंगे अगर विद्यार्थी समझते हैं सामुदायिक आयोजन में जो नाच गाना है जो तो पहनावा है जो कपड़े हैं जो संस्कृति है वो भी काफ़ी कुछ सिखाती है तो कहने का मतलब ये है कि जो कला एक चीज़ किसी चीज़ से अगर कला जुड़ी हुई है या कोई त्यौहार से जुड़ी है या संस्कृति से जुड़ी है तो वो ना केवल उस त्यौहार की बात कर रहे हैं उस संस्कृति की बल्कि सिखाने के लिए भी एक कला के तौर पर वो बच्चों को आम जिंदगी में सीखने में बहुत बहुत मदद करती है उसके जो छुपे हुए गुण हैं उनको निकालने का एक सबसे बड़ा साधन है तो ये यहाँ पर बताया गया है कला शिक्षा की प्रकृति और क्षेत्र को भी समझ लेते हैं तुरंत तो देखिए कला शिक्षा की प्रकृति और क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहली चीज इसमें आती है कला हमारे व्यक्तित्व विकास की सबसे बड़ा साधन है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज हम अपने बच्चों को आपने देखा होगा शायद हर कोई ये चाहता है कि उसमें कुछ कला हो और कई बच्चों में बहुत अच्छी होती है कोई सिंगिंग अच्छी करता है आज छोटे छोटे आज टीवी पर हम शो देखते हैं बहुत से छोटे बच्चे आप जो अपनी कलाओं के जरिए कितना नाम कमा रहे हैं तो अपने आप में ये बच्चे के जो एक नेचुरल डेवलपमेंट है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसको बढ़ाता है कैसे बढ़ाता है क्योंकि उसकी बुद्धि उसकी सोच उसकी क्रिएटिविटी उसकी समझने की क्षमता वो बहुत बढ़ जाती है इन चीज़ों से और जो हम चाहते हैं कहीं ना कहीं विद्यार्थी की सफलता के लिए ये अपने आप में एक मार्ग बनाती क्योंकि क्रिएटिव माइंड जब आपका होगा तो वो ना केवल उस फील्ड में काम करेगा बल्कि हर फील्ड में आप कहीं ना कहीं अपनी उस क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करेंगे तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हिसाब से एक बेस्ट क्षेत्र है कला का अगला बताया गया है साकल्यवादी ज्ञान प्राप्त करना इसका मतलब यह है कि जब हम इन कलाओं में जुड़े होते हैं तो हम ऐसी बहुत सी चीज़ें सीखते हैं जैसे इतिहास है कैसे निष्पादन किया जाता है कैसे हम कार्यों को करते हैं कैसे सिस्टमेटिक तरीके से उनका एनालिसिस किया जाता है तो अगर एक कला को हम एक ये माने कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है अगर आप ड्राॅइंग सीख रहे हैं तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है अगर नाचना सीख रहे हैं तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है तो इसको एक सब्जेक्ट की तरह मानते हुए अगर हम समझें तो अगर उस कला में हम निपुण हैं उस सब्जेक्ट में हम निपुण हैं या बच्चे निपुण हैं तो वो अपने आप में उसके जरिए और सब्जेक्ट में या पढ़ाई में अन्य जिन चीज़ों की जरूरत होती है निष्पादन हो रचना हो समीक्षा हो मूल्यांकन हो हर चीज जो अधिगम से जुड़ी हुई है वो ऑटोमेटिकली सीखते हैं उनका सेंस आ जाता है उनमें समझ रहे हैं मेरी बात को कनेक्ट कीजिएगा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट 
अगला है जीवन को सौंदर्यात्मक बनाना तो देखिए कला अपने आप में मैं खुद भी ये मानता हूँ कि हम सभी को लाइफ में कला एक ऐसी चीज़ को जोड़ती है जो कि हमें एक अलग तरह की खुशी देता है अगर हम हम बात करें कला हमारे जीवन में मैंने आपको पहले भी बताया घर में भोजन बनाने से लेकर बाहर आप कहीं भी चले जाइए हर जगह कला उपस्थित है अगर हम उसकी अनुभूति करना सीख जाएँ तो हमें कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत सुंदर दिखाई देने लगती हैं जीवन के प्रति एक पॉजिटिव नज़रिया बनता है अदरवाइज़ जो लोग सिर्फ काम में लगे हुए हैं मशीनी तौर पर वो एक मैकेनिकल जीवन जीते रहते हैं और वो एक खूबसूरती जो होती है वो नहीं आ पाती है तो बच्चों के जीवन से जुड़ा हुआ एक बेहतर इंसान बनने के लिए उनको सौंदर्य को समझना उस प्रकृति के सौंदर्य को समझना अनुभूति को समझना बहुत जरूरी है जो कला के जरिए बेहतर हो पाता है तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका संज्ञानात्मक प्रेरणा के लिए संज्ञानात्मक हम जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास बहुत जरूरी है और संज्ञानात्मक शिक्षा बहुत जरूरी है तो इसके संबंध में कुछ फैक्ट दिए गए हैं कला शिक्षा जो होती है बच्चों में हाई लेवल की कॉग्नेटिव एबिलिटीज को बढ़ाती है संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा सपोर्टेड होती है उन्नीस सौ की एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं अगर सृजनात्मक चीज़ों से जुड़े हुए हैं बच्चा कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो उसकी जो कॉग्नेटिव एबिलिटी है संज्ञानात्मक भाषा या गति संबंधी योग्यताएं हैं वो उसमें और बेहतर हो जाती हैं तो इट मींस के इसका साइंटिफिक रीज़न है और इसको प्रूव भी किया गया है कि ऐसे बच्चे अपने आप में कुछ और बेहतर होते हैं न केवल उस कला में बल्कि पढ़ाई से जुड़ी हुई चीज़ों में कई तरह के कौशलों में जो कि बहुत ज़रूरी है तो ये भी बताया गया है अधिगम और कलाएँ सी देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि जब एक पॉइंट बताया गया है कि हम अगर संगीत सुनते हैं तो उससे हमारा जो दिमाग है ये हम सभी जानते हैं तो ये एक फैक्ट है कि संगीत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दिमाग की को के जो सेंसेस हैं उनको सक्रिय कर देता है जिससे कई बार होता है ना हम म्यूजिक सुनते हैं तो दिमाग रिलैक्स हो जाता है और पढ़ाई में भी दिन लगने लगता है कुछ लोगों के संग होता है कुछ लोगों के संग नेगेटिव भी हो जाता है लेकिन जो पॉजिटिव इफेक्ट ज़्यादा है कुछ तरंगें ऐसी हैं जो हमारे दिमाग को पॉजिटिव प्रेरणा देती हैं तो ये पढ़ाई और संज्ञान से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्षेत्र है जो मदद करता है कला का आगे बताया गया है शैक्षिक उपलब्धि देखिए शैक्षिक उपलब्धि में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज कक्षा कक्षों में जो भी बच्चे कला से जुड़े हुए हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप में बेहतर होते हैं ये मैं ऊपर आपको बार बार कह रहा हूँ हार्वर्ड गार्डन जो थे उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था गार्डनस ने और उन्होंने बताया था कि कई बच्चे कई कक्षा कलाओं में जब भाग लेते हैं तो उनका जो डायमेंशन है उनकी सोच उनकी समझ उनकी वो क्षमताएँ बहुत विकसित हो जाती हैं जो उनको भाषा में गणित में या अन्य क्षेत्रों में सीखने में मदद करती हैं जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं तो शैक्षिक उपलब्धियों में भी ये बच्चे कुछ बेहतर ही करते हैं ऐसे एक्टिव बच्चे जो होते हैं वो कक्षाओं की कला में भी भाग ले कला कलाओं की शिक्षाओं में भी भाग लेते हैं शैक्षिक क्षेत्र में भी बेहतर होते हैं बेहतर होते हैं और अपने आगे चल के एक बेहतर उच्च चिंतन इनका बन जाता है एक अलग लेवल की थिंकिंग बन जाती है छोटी सोच नहीं रह जाती इनकी तो कहीं ना कहीं कलात्मक विज्ञान में आप ये हर सब्जेक्ट में कला से जोड़कर चीज़ों को सीख लेते हैं ये यहाँ पर इनका बताया गया है संप्रेत संदर्श की बात की गई है संप्रेषित संदर्श का मतलब ये है कला के जरिए व्यक्ति अपने आप को अभिव्यक्त कर सकता है अगर आज कोई ड्रामा हम देख रहे हैं कला का कोई नुक्कड़ नाटक देख रहे हैं कोई पोस्टर प्रदर्शन या वीडियो देख रहे हैं तो उसमें आप दस चीज़ें ऐसी हैं जो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तो संप्रेषण का एक सशक्त माध्यम होता है जो अपनी बात हजारों लोगों तक लाखों लोगों तक पहुंचाने का साधन बन जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है इसीलिए भारत की राजनीति हो जनसंख्या हो या कोई भी टॉपिक हो उस पर अपने विचार रखे जा सकते हैं और उनको मनोरंजक बनाकर अपनी बातों को कहा जा सकता है तो ये भी एक क्षेत्र बनता है इसका और आखिरी इसमें है व्यक्तिगत प्रोफाइल और वृद्धि तो अगर ये जुड़ा है हमारी कहना चाहिए जो दुनिया जहान की जो फील्ड है आजकल केवल कला एक ऐसी चीज नहीं रह गई जिसको आप कह दें केवल शौक की चीज है आज इसके जरिए ऐसी हजारों फील्ड हैं अगर आज मैं बात करूं कला है एनिमेशन है रंगमंच है और फिल्म है वेब डिजाइनिंग है और ना जाने इतनी कैसी चीजें हैं जो आप सोच भी नहीं सकते इतनी क्रिएटिव फील्ड आजकल आ गई हैं जिनमें अपने आप में लोग कमा भी बेहतर रहे हैं और अपने आप का नाम भी बेहतर बना रहे हैं तो आज शुरू से ही किंडर विद्यालय हैं उनमें कोशिश की जाती है शुरू से ही कला शिक्षा को जोड़ा जाए और शुरू से ही जुड़ जाती है आजकल क्योंकि अब वो समय नहीं रह गया कि भाई अगर कोई डांस कर रहा है या कोई नाटक कर रहा है तो वो ऐसी चीज़ हो जिसको 
महत्व ना दिया जाए आजकल अपने आप में ये बहुत बेहतर फील्ड है और इनके लोग आजकल कुछ बेहतर ही कर रहे हैं तो अपने आप में एक प्रोफाइल का क्षेत्र भी है कि अपने आप में एक प्रोफेशन बन गया है ये तो ये थे कुछ फील्ड जो मैंने आपको समझाए और इस लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे पहला लेक्चर है ज्यादा लोड नहीं लेंगे सिंपल चीजें हैं इनको इस मैदान से समझिए आगे हम लेवल और क्लियर करते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग है ठीक है तो आज के लेक्चर को बस हम यहीं तक रखते हैं ओके एंड वी विल कंप्लीट आर नेक्स्ट लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो तो आप इस लेक्चर को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा एंड वन मोर थिंग यहां पर जो लोग यहां पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल के लिए क्योंकि अब रेगुलर सीरीज चलेंगी यहां पर और आपको लगातार ये देखने मिलेंगी तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें लाइक शेयर बिल्कुल करना ना भूलें एंड अन अकेडमी पर भी जरूर कनेक्ट कर लें यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फर्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू इन द कंटिन्यू द लेक्चर इन द नेक्स्ट वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू